బోలెడని కథలతో మళ్లీ నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఈ రోజు మన స్టోరీ వచ్చేసరికి తెనాలి రామలింగం తెనాలి రామలింగానికి వికట కవి అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం తెలుసుకునే ముందు మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం తెనాలి రామలింగం గురించి తెలుసుకుందాం తెనాలి రామలింగం పేరు తెలియని పిల్లలే ఉండరు అతనికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందనుకున్నారు తెనాలిలో పుట్టాడు కనుక తెనాలి రామలింగం పేరు వచ్చింది ఆ రోజుల్లో తెనాలి చిన్న ఊరు చిన్నప్పటి నుంచి రామలింగం వట్టి చిలిపివాడు ప్రతి వాళ్ళని పేర్లు పెట్టేవాడు అతనికి నదురు బెదురు ఏ కోసాన ఉండేది కాదు తనకు నచ్చని దాన్ని వెక్కిరించడంలో మొనగాడు ఒకరోజు రామలింగం వీధిలో ఆడుకుంటున్నాడు ఒక యోగి ఆ దారిని పోతూ అతన్ని చూచాడు రామలింగం రూపురేఖల్లోనూ అతని మాటల్లోనూ యోగి తెలివితేటలను కనిపించాయి వెంటనే ఆయన రామలింగాన్ని దగ్గరకు పిలిచి శక్తి మంత్రం ఉపదేశించాలనుకున్నాడు నాయన ఈ మంత్రం వెయ్యి సార్లు కాళికాదేవి గుడిలో జపిస్తే దేవి నీకు ప్రత్యక్షమవుతుంది వెయ్యి తలలతో కనిపిస్తుంది నీవు భయపడకూడదు అప్పుడు దేవి మెచ్చి నీకు కోరుకున్న వరం ఇస్తుంది అని చెప్పి యోగి వెళ్ళిపోయాడు ఒక మంచి రోజు వచ్చిందాకా ఆగి ఆనాటి అర్ధరాత్రి పూట రామలింగం ఒంటరిగా కాళికాదేవి గుడికి వెళ్ళి యోగి చెప్పిన మంత్రం వెయ్యి సార్లు జపించాడు కాళికాదేవి వెంటనే వెయ్యి తలలతో ప్రత్యక్షమైంది రామలింగం భయపడలేదు అతనికి ఏమి తోచిందో ఏమో ఫక్కున నవ్వాడు దేవి రామలింగాన్ని ఎందుకు అబ్బాయి నవ్వుతున్నావు అని అడిగింది మీరు కోపగించుకోమంటే మనవి చేసుకుంటాను అన్నాడు రామలింగడు దేవి సరేనన్నది రామలింగం అప్పుడు చెప్పాడు అమ్మ మాకు ఒకటే ముక్కు కానీ రెండు చేతులున్నాయి ఎప్పుడన్నా జలుబు చేస్తే ఈ ముక్కు చీదుకోవడానికి రెండు చేతులు చాలడం లేదు ఇక మీకు వెయ్యి తలలు కర్మకాలక జలుబు చేస్తే ఆ వెయ్యి ముక్కులు చీదుకోవడానికి ఈ రెండు చేతులు ఎలా సరిపోతాయని నవ్వొచ్చింది దేవి కూడా అతని మాటకు నవ్వి నాయన నన్ను చూసి నవ్విన వాడివి ఇక నువ్వే ఎవరు చూసి నవ్వరు గనుక నీవు తప్పకుండా వికట కవి అవుతావంది రామలింగం నమస్కరించి తల్లి ఎటు తిప్పి చదివిన చెడని మాట వరంగా ఇచ్చావు ఇంతకంటే నాకు ఏం వరం కావాలి అన్నాడు కాలిక అతని తెలివితేటలకు మెచ్చి వికట కవి అనే మాట ఎటు తిప్పి చదివినా మారేది ఏమీ ఉండదు దేవి సంతోషించి మరొక వరం కూడా అతనికి ఇచ్చింది నీవు రాజుగారి స్థానంలో విదూషకుడవుతావు అంతేకాదు నీలాగా పద్యం కూర్చడం మరొకరికి చేత కాదు అని ఆశీర్వదించింది ఇవి కాక వీరు రెండు మహానాటకాలు రాశారు ఉద్భట రాధ్య చరిత్ర ఒకటి పాండురంగ మహాత్యం రెండోది పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక వాటిని మీరు చదువుతారు కూడా తెలుసుకున్నాం కదా రామలింగానికి వికట కవి అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో ఇది రామలింగం కథ మరొక కథతో మళ్ళీ మీ ముందుకొస్తాను బాయ్ ప్లీజ్ వాచ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్